கேப்பா பிளவு பிளவு குடியிருப்பில் காணி மீட்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்களுக்கு தென்பகுதியில் செயற்படும் காணி மற்றும் மனித உரிமைகள் தொடர்பான செயற்பாட்டாளர்கள் நேரில் சென்று தமது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர் விமானப்படையினரால் விடுவிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட காணிகளை தமக்கு பெற்றுத்தர வேண்டுமென வலியுறுத்தி இன்று பத்தாவது நாளாகவும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மக்களை தென்பகுதியில் இருந்து சென்ற மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் இன்று சந்தித்தனர் தமது வாழ்வாதார பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு சொந்த இடங்களில் மீள்குடியேற மக்கள் விரும்புவதாகவும் அவர்களின் போராட்டம் நியாயமானது எனவும் தேசிய மீனவர் ஒத்துழைப்பு இயக்க செயற்பாட்டாளர் ஹேமந்த் குமார் தெரிவித்தார் பிளக்குடியிருப்பில் தமது இடஉரிமை வாழ்வுரிமை போராட்டம் நடத்தும் இந்த கிராம மக்களுக்கு தத்தமது இடத்தில் சுதந்திரமாக தொழிலை ஆரம்பிக்க தத்தமது இடத்தில் வாழ்வதற்கு இடமளியுங்கள் என கோரும் இந்த மக்களுக்கு பூரண ஆதரவு வழங்குவதற்கு நாம் இங்கு வந்திருக்கின்றோம் வடக்கு மக்களின் இடப்போராட்டத்துக்கு நிபந்தனையின்றி ஆதரவை நாம் வழங்குகின்றோம் இவர்களில் விசேடமாக மீனவர்கள் விவசாயிகள் தமது வாழ்க்கைக்காக அவர்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சியே இந்த போராட்டமாகும் நீர் தொடர்பான பிரச்சினை வீடு தொடர்பான பிரச்சினை தொழில் தொடர்பான பிரச்சினை ஆகியவற்றை தீர்ப்பதற்கான பிரதான மார்க்கமாக தமது சொந்த இடங்களில் மீள்குடியேறி தொழிலை ஆரம்பிக்க அவர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர் இந்த போராட்டம் மிகவும் நியாயமான போராட்டமாகும் மிகவும் கருத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டியதுமாகும் தற்போதைய ஜனாதிபதி ஆட்சியை ஆரம்பிக்க வடமாகாண மக்களின் ஒத்துழைப்பு மிக அதிக அளவில் இருந்தது அவர்களின் வாக்குகளால் தான் உயிருடன் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது வடமாகாண மக்கள் இல்லாவிட்டால் ஆரடி நிலத்துக்குள்ளேயே தான் தான் இருப்பேன் என ஜனாதிபதி கூறியுள்ளார் இந்த நிலைமைகளின் கீழ் இந்த மக்களுக்கு நீதியை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான பொறுப்பு ஜனாதிபதிக்கு உள்ளது இந்த மக்களின் வாக்குகளால் தான் அவர் உயிர் வாழ்கின்றார் என்றால் இந்த மக்களின் பிரச்சினை குறித்து அவதானம் செலுத்த வேண்டும் அரசு தலைவர் என்ற வகையிலும் முப்படைகளின் தலைவர் என்ற வகையிலும் ஜனாதிபதி இது தொடர்பில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோருகின்றோம் அதற்காக தெற்கு மக்களின் ஆதரவை இந்த மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க தயாராக உள்ளோம் எதிர்கால போராட்டங்களிலும் ஆதரவு வழங்குவோம் என நாம் மிக தெளிவாக கூறுகின்றோம் ஆகவே காணி தொடர்பான நியாயமான கோரிக்கையை நிறைவேற்றுவதற்கும் அவர்கள் சொந்த இடங்களில் மேல்குடியேறி வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பதற்கும் விவசாயம் மீன்படி ஆரம்பிப்பதற்கும் இந்த மக்கள் முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைக்கு செவிசாய்த்து அவர்களை சொந்த இடங்களில் மீள்குடியேற்றுமாறு அவர்களுடன் சேர்ந்து நாமும் வலியுறுத்துகின்றோம் மக்களின் காணிகளை மீள அவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனித உரிமை செயற்பாட்டாளரும் அருட்தந்தையுமான சரத் இத்தமால் கூட வலியுறுத்தினார் காணி இல்லாமல் போவதால் மக்களின் இருப்பிடம் இல்லாமல் போகின்றது மக்களின் வாழ்வாதாரம் இல்லாமல் போகின்றது வாழ்க்கையை கொண்டு நடத்துவதற்கு சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன இது மிகவும் அசாதாரணமானது ஆகவே மக்களின் காணிகளை அவர்களுக்கு வழங்குமாறு நாம் அரசாங்கத்தை கோருகின்றோம் இதேவேளை பத்தாவது நாளான இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள பிளவு குடியிருப்பு மக்கள் மாதிரி கிராமங்களை விட பிளவு குடியிருப்பில் உள்ள தமது காணிகளே பொருளாதாரத்தை கட்டி எழுப்பக்கூடிய வசதிகளுடன் காணப்படுவதாகவும் தெரிவித்தனர் அரசாங்கமும் ராணுவமும் தொடர்ச்சியாக மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக கேப்பாப்பிளவு மக்களுக்காக சிவலிங்க பூஜை வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டு வரும் ஆறுமுகம் வேலாயுத பிள்ளை தெரிவித்துள்ளார் அங்க ராணுவத்தால வெட்டுப்பட்டு ராணுவத்திலே இருந்து ஓடி வந்தா அப்படியே ரோட்டில் கடுமையான உண்ணாதரத்திலேயும் கடுமையான இதுலேயே இருந்தனும் அந்த அந்த நிலையிலே அங்க போனால் ஒரு கொட்டில் ஒரு புல்லுக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஹோட்டல்லாம் இருந்தது ஒரு பத்தலி கொட்டில் போட்டு கொடுத்த தகர கொட்டில் அந்த கொட்டிலேருந்து தான் நான் அந்த பிள்ளைகளை வச்சு கொண்டு இருந்தேன் ஆனால் அந்த கொட்டிலுக்கு செத்தையோ எதுவுமே இல்லை அந்த பனி வந்து கூடுதலாக கடற்கரை காற்றோட இந்த மாதிரி பனி கூடுதலாக அந்த பிள்ளைகளை பாதிக்கும்ன்ற நம்பிக்கை என்ன தெரிஞ்சது இதெல்லாம் பாவமான செயலுன்றது நான் ஃபுல்லாக அறிஞ்சு கொண்டேன் இது ராணுவமாதுவோ இல்லை அரசாங்கமாதுவங்களை ஆர்வமாத்துறேன்றது எனக்கு தெரியாது இந்த விடுபடுற காணியை மக்களிடம் ஒப்படுத்தி இருந்தால் இந்த அளவுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் வந்திருக்காது இந்த அளவுக்கு ஒரு துன்பமும் வந்திருக்காது கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முப்பத்தி ஓராம் தேதி தமது காணிகளை விடுவிக்குமாறு வலியுறுத்தி ஆரம்பிக்கப்பட்ட கேப்பாப்பிளவு பிளவு குடியிருப்பு மக்களின் போராட்டம் இன்றைய தினம் பத்தாவது நாளை எட்டியுள்ளது எனினும் இதுவரை தீர்வு முன்வைக்கப்படாத நிலையில் காணி பிரச்சினை தொடர்பாக அலரி மாளிகையில் நடைபெறும் கலந்துரையாடலுக்கு வருமாறு அரசாங்கத்தினால் விடுக்கப்பட்ட அழைப்பையும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் கேப்பாப்பிளவு பிளவு குடியிருப்பு மக்கள் நிராகரித்துள்ளனர் எனினும் பிரதேச செயலாளர் அரசு அதிபர் பாதுகாப்பு பிரிவினர் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அரசியலமைப்பு பேரவை போன்ற அனைத்து தரப்பினரையும் தெளிவுபடுத்திய பின்னரும் பிரதமரிடம் இதற்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என பிளவு குடியிருப்பு மக்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர் எனவே நடைமுறைக்கு சாத்தியமான தீர்வு கிடைக்கும் வரை போராட்டத்தை கைவிடப் போவதில்லை என்று தெரிவித்து இன்றைய தினமும் தங்களது போராட்டத்தை கேப்பாப்பிளவு மக்கள் தொடர்ந்தும் முன்னெடுத்துள்ளமை குறிப்பிடத்த